வணக்கம் இன்னைக்கு சிஎஸ்சி ஐடி இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எக்ஸ்னு ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் அதனுடைய டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கேஎக்ஸ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு டூனு கே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மீன் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வேரியன்ஸ் இவ்வளவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்முலாஸ் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் எப்படி கண்டு ஃபஸ்ட்டு கே கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டகரேஷன் லிமிட் கொடுத்துருக்க லிமிட் ஜீரோ டு டூ கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரைட் அதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸ்னு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிற இன்இக்வாலிட்டி இருந்தால் அது கண்டினியூஸ் கேஸ் மோர் ஓவர் இங்கே டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து நம்ம இது கண்டினியூஸ்னு போட்டுக்கிறோம் கண்டினியூஸ்னால் அது இன்டகரேஷன் சார் இன்டகரேஷன் சொல்லும்போது இங்கே நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளான இன்டகரேஷன் திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பல கேஎக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் போடணும் கேயை வெளியே எடுத்துக்கிடுங்க இந்த எக்ஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இதை இன்டகரேட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வரும் எக்ஸை இன்டகரேட் பண்ணிங்கன்னா டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகரேட் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ வரும் லிமிட் ஜீரோ டு டூ போட்டிங்கன்னா டூ அப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் வரும் இங்கே டூ அப்ளை பண்ணும்போது எயிட் வரும் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ அதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ க்ராஸ் மல்டை பண்ணிங்கன்னா கேயோட வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ டு டூ இன்டகரேஷன் இன்டர்வல் லிமிட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பட் கொஷினில் ஒன் பை டூ டு த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் இங்கே ஒன் பை டூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் த்ரீ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பை டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் இன்டகரேட் பண்ணோம் பட் நல்லா இங்கே ஆகத்து வச்சுக்கிடுங்க ஒன் பை டூ டு டூ தான் நமக்கு இன்டகரேஷன் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க சாரி ஜீரோ டு டூ அதில் நமக்கு உள்ளது ஒன் பை டூ டு டூ தான் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகிற லிமிட் டூ டு த்ரீ இன்வால்வ் ஆனால் கூட நமக்கு அதில் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்காதனால அதை என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன் இன்டகரேஷன் லிமிட்டை ஒன் பை டூ டு டூ ப்ளஸ் டூ டு த்ரீனு போட்டுக்கலாம் ஒன் பை டூ டு டூவில் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் கேஎக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் கேக்கு பதில் த்ரீ பை ஃபோர் டூ டு த்ரீயில் கொடுக்காதனால ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை இன்டகரேட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வரும் த்ரீ பை ஃபோரை வெளியே எடுத்துக்கிடுங்க எக்ஸை உள்ளே மல்லே பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை இன்டகரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகரேட் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீனு வரும் அடுத்து லோயர் லிமிட் ஒன் பை டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இங்கே ஒன் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் பை எயிட் ஒன் பை எயிட் பை த்ரீ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் சிம்லை பண்ணி ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி டூன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் மீன் இ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா ரெஃபர் பண்ணிக்கிடுங்க போன லெக்சர் வீடியோவில் இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்க லிமிட் ஜீரோ டு டூவை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸு நமக்கு அப்படியே எழுதிக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக கேஎக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் கேக்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோரை வெளியே எடுத்துக்கிடுங்க இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் மல்லை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை டூ கூட மல்லை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு எக்ஸு மல்லை பண்ணி அதை எக்ஸ் கூட மல்லை பண்ணால் எக்ஸ் க்யூபு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகரேட் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் இன்டகரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் டூ அப்பர் லிமிட் போடுங்க லோயர் லிமிட் ஜீரோ போட்டால் அது தேவையில்லாம் ஸோ சிம்லை பண்ணும்போது ஆன்சர் ஒன் வரும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னா இன்டகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் போன ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டு போடுறோம் இந்த த்ரீ பை ஃபோர் வெளியே எடுத்துடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸும் டூ கூட மல்லை பண்ணால் டூ எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸும் எக்ஸ் கூட மல்லை பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்போ டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இது இதிலிருந்து வேரியன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வேல்யூ வரும் நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேரியன்ஸ் வேணா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் போடலாம் போட்டால் ஒன் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் நான் இதில் தேர்ட் பார்
ஆனால் நமக்கு எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் கேபிட்டல் எஃப்எஃப்எக்ஸ் குமுலேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும்போது என்டையர் ரியல் இன்டர்வலில் நம்ம வேல்யூ சொல்லணும் அப்போ டூக்கு மேலே டூக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன வரும் ஜீரோக்கு முன்னாடி ஜீரோவோட வேல்யூஸ் குறைவாக இருந்தால் குமுலேட்டிவ் வேல்யூ என்ன வரும் டூக்கு ஜீரோக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆகாதனால ஜீரோ டூவில் நமக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ ஒன் வந்துடும் அப்போ டூக்கு மேலே எப்படி போனாலும் குமுலேட்டிவ் வேல்யூ ஒன் வரும் அப்படிங்கிறத ஸோ கஸ்டமரியாக எழுதி ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு மீட் பண்ணலாம் நன்றி